Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, Bea B. So for today's video, we will be unboxing and reviewing ta -da, yung Boya BYM1 na lapel. So this is a uh, for smartphones, camcorders, DSLR, audio recorders, and pwede rin to sa PC. So ito yung kanyang box. And nabili ko siya sa Lazada sa Juan Gadget. Ayan, meron siyang sticker dito. And ito ata for warranty. Then, on this side, nakikita mo yung kanyang code, yung BYM1 na microphone. Then, nakalagay yung pwede siya sa smartphones and etc. Then, on the back is yung kanyang specification. And sa gilid, ganun ulit. So, buksan na natin. So, nandito siya sa isang lalagyan. Ayan. Then, meron dito syempre yung warranty card and yung guide. Ayan. Ayan yung itsura niya. May nakalagay din doya. Then, yung daman ng pouch niya is yung condenser. Yung 6.5 na adapter. Yung battery. Ang battery niya is parang kagay nung sa mga relogin. Yan. And yung kanyang pinakaklip. Yan. Then, syempre yung ating... Ang haba pala niya as in... Ayan yung lapel. Ang length nito is 6 meters, I think. Yeah. Yung cable niya is 6 meters. So, kahit malayo ka, okay lang. So, yun yung pinaka-advantage nito compare dun sa mga shotgun na microphone. Ito yung pinaka-lapel niya. So, lagyan na natin ng condenser. Ayan. Then, ito yung kanyang pinaka- uh, function button. So, may nakalagay dito na for camera and for smartphone yung off. So, dun na sa camera. Then, meron siyang clip sa likod. Yan. Then, ang pinakadulo niya is 3.5mm audio jack. So, nabubuksan itong gitna. And, dyan nilalagay yung battery. So, lagay na natin. So, nakasealed nga pala yung battery. Ayan. So, ayan na ikabit na natin. And, try na natin siya sa ating camera. So, tingnan natin kung alin yung mas malakas. Kung yung microphone. So, ito yung microphone. Nandito lang siya. And, try natin to. As in, sobrang haba niya. Ayan. Kabit muna natin siya dito. Sa ating gamit. Yan, dito yan. Para kita nyo. And hugutin ko na yung microphone. So, ayan. Currently, I'm using the microphone. Itong lapel. So, tingnan natin kung ano yung pinagkaiba niya. And, babalikan ko kayo for my final update once na nagamit ko na talaga ito. So, tatry ko muna siya na ilang beses bago ako magbigay ng thoughts ko about this. So, yun lamang and yun lang for today and bye! So, yan ginagamit ko yung lapel ngayon and ito yung sa microphone. So, ginagamit ko is yung microphone. So, I'm currently using my phone and ito yung kapag wala external microphone. So, try natin na lagyan siya ng headset. So, ito yung naka-headset na malapit sa... Ito, nandito siya sa loob na aking damit. And tingin na gusto kong kasing makita kung meron siyang difference doon sa boya na lapel. So, tinatry ko siya. So, ayan. I'm currently using the lapel. And binilhan ko siya ng ganito, no? Parang 
for tinitingnan ko kasi kung anong difference niya dun sa isa. Pero ito kasi meron siyang an uh, active noise cancellation or yung mga kapag uh, windy or something, nakakatulong siya to lessen. Kasi napansin ko medyo garalgal or I, I don't know kung Tagalog word ba yun o dito lang sa amin. So, naisip ko na bilhan ko siya nito. Tinitingnan ko kung alin yung pinakamaganda na quality. So, ito siya. Then, tatry ko naman natanggalin siya and gamitin yung isang uh, windshield. So, ito naman yung lapel kapag wala siyang kahit ano na nakalagay. Just the lapel. So, just in case na mas maganda ito kaysa dun sa headset, I'll be having siguro some tips para mabawasan yung noise or kung gusto nyo na nakatago siya na ganyan para hindi siya mahalata. So, comment down below kung gusto nyo ng ganun. So, ito yung walang kahit ano sa lapel. So, ito naman yung gamit lang yung binigay na um, parang condenser or yung shield. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung difference pero check ko muna, edit ko muna din saka ako magbigay ng final thoughts. But for now, ang ginagamit kong setting is yung sa smartphone, naka-off siya. Kapag um, camera lang yung ginagamit mo, saka mo lang kailangan ng battery. And wala akong in-install na app dito. I'm just using yung camera na naka-install sa phone talaga. And naka-off lang siya. Flash smartphone. So, pinakita ko naman yun at the start of the video. So, tingnan natin kung ano yung pinakamaganda na quality and kung alin yung pinakamalakas. Kasi yun naman talaga yung purpose ng lapel para mas marinig niyo yung boses. So, let's see. So, for my final thoughts about the lapel, so I'm currently using it without anything and nakakabit lang siya dito. Um, magkakaroon na lang ako ng separate video kung paano nyo siya gagamitin na hindi nakikita sa sa inyong katawan. So, uh, that will be a separate video kung gusto nyo comment down below. And, kasi madaming nakapansin na mas okay daw yung lapel yung ginagamit ko kapag nagsisit down video ako. So, ang napansin ko lang dito sa lapel na to. So, this cost for 549 pesos. In comparison with the lapel and the headset of our phone, ang ginawa ko kasi is ginamit ko yung phone instead of camera kasi usually naman mas madaming gumagamit ng phone kesa sa camera. So, tinest out ko siya para in case na lalabas din ako or magpa-vlog ako sa labas is uh, ma-test out ko kung ano yung best quality niya. So, in comparison with the headset and the lapel, yung sound kasi ng headset, medyo nakakanipis siya ng boses. So, yung boses ko medyo manipis na siya. And kapag naka-headset ako, mas manipis siya. So, kapag naman gumagamit ako ng lapel, syempre, mas bukod sa mas malakas yung boses ko, is mas okay yung quality niya. Parang, hindi niya, parang kasing pa-chipmunks na. Alam mo yun, pa-chipmunks na yung quality kapag headset. And mapapansin nyo naman yun on the previous clips na pinakita ko sa inyo. And in comparison naman dun sa without anything on the lapel, with yung parang condenser or yung uh, kasama sa kit na pangbalot sa kanya and yung with the fur I think the best quality would be the fur but um, I don't highly suggest it it's because uh, medyo una costly siya pangalawa actually medyo mahirap talaga siyang hanapin eh kaya nga siguro konti lang yung nagtitinda kaya siguro medyo mahal siya hindi it's around 200 pesos I think so kung meron kayong for para ka na rin bumili ng isang boya na microphone. But anyways, yung kaibahan kasi niya is una, mas malakas siya kasi na, nasa katawan mo lang siya in compared dun sa shotgun na mic. And pangalawa, yung konting-konti lang kasi yung difference nila eh. Uh, meron and yung wala. Siguro magdedepende na lang yun on how will you use it. Most of my videos is sit down videos. Para sin kapag gumagawa ka ng sit down video, syempre ko konti lang yung hangin, hindi mo naman para itapat yung electric fan sa iyo or hindi ako, hindi talaga ako gumagamit ng fan kapag nagfi-film ako kaya usually basang-basa talaga ako ng pawis. But anyways, yun kasi yung parang uh, magiging edge lang nung fur. It's just that hindi masyadong garalgal o hindi masyadong naririnig yung 
movements mo kasi 'di ba nagkikiskisan yung damit pero meron naman akong tips paano malelesen yung sounds na yon without buying the fur so kung gusto niyo ng video na yon comment down below and I'll do a separate video for that but for now overall uh, mas maganda yung quality and worth it namang bilhin yung lapel so Sana nakatulong sa inyong video na to, especially sa kagaya ko na mga bago pa lang sa, dito sa YouTube industry. And, yun. yun sana nakatulong sa inyo and sana nag-enjoy kayo. And pagpasensyahan nyo na nga pala yung mga ka doon. And don't forget to like, comment, and subscribe. And also, hit the notification bell if you haven't already. So, this is me, Bea, signing off. Reminding you to be a believer of your own beauty and be a blessing to everybody. See you soon on my next video. Bye! Thank you.